Naší krátkou virtuální prohlídku začneme, jak se sluší, před vstupem do budovy. Z vněžku nejvíce upoutá ocelová konstrukce, která vynáší nerezové sítě sloužící jako podpora popínavých rostlin. Zelení je důležitou součástí kompozice objektu. Nad vstupem si všimneme markýzy, tvořené předepjatou membránou na ocelové konstrukci ve tvaru leteckého křídla. Vstupujeme přes halu s recepcí, na stěnách je použit obklad z hliníkového plechu, který svými detaily odkazuje rovněž k leteckému průmyslu. A jsme v hlavním a asi nejzajímavějším prostoru, vnitřním atrium. Atrium probíhá přes tři podlaží až k zasklenému střešnímu světlíku. V nejvyšším podlaží je protíná interiérová lávka, která navazuje na hlavní komunikaci univerzitního kampusu, vedoucí až do fakultní nemocnice. Do atria jsou otevřeny komunikační uzly, dvojce výtahů a schodišť a také čajové kuchyňky, které je možné odsunutím skleněné stěny propojit s tímto prostorem. Atrium i před prostory čajových kuchyněk slouží k neformálním schůzkám či jednání. Právě neformální setkávání vědců z různorodých částí vědeckého spektra může často výzkum překvapivě posunout a obohatit. Vzdušnost atria je potržena použitými materiály. Dominuje bílá, sklo, nerez a přírodní odstíny hliníku. V atriu se také uplatňuje pohledový beton, který tvoří pozadí vzdušných schodišť s prosklenými stupni či přiznané stužující stěny opatřené jemným žlápkováním. Na stěnách by se měla pnout zeleň, která v atriu měla být doplněna o šest velkoobjemových kontejnerů. Tuto část se bohužel zatím nepodařilo realizovat a tak prostor pro zatím doplňuje plastika od Tomáše Metka. Podíváme se ještě na několik detailů schodiště, obnaženou hlavici ocelového sloupu, která je řešena litinovým odlitkem a nahlédneme i do několika laboratoří.